Hi friends, this is Nivita. In the video, 11th standard chemistry, page number 188, hydrocarbons lesson, halogenation, and the topic is actually the same thing. The chemical properties of alkanes are the same thing. Okay, so, halogens are the the group 17 elements are like fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are all halogens. So, we have salt to produce. So, alkane is how many halogens are saved. That is the halogenation reaction. Halogenation reaction is a chemical reaction. Between the alkane and halogens, in which one or more hydrogen atom are substituted by halogens. This is how many hydrogen atoms are halogens. So, that is the halogenation reaction. This is the halogenation reaction applied in the halogenated compounds. This is the application of the dye produced. This is the medicinal image. This is the x-ray. This is the diagnosis. In the material science, this is the halogenated compounds. This is the halogenated compounds. This is the pharmaceuticals. This is the halogenated compounds. This is the 20% use. Agrochemicals, like agriculture based on the chemicals are in the halogenated compounds and 30% use. That's why there are 5,000 naturally acquiring organic halogenated compounds are in the halogenated so, the halogenated panni kadekir compounds and the vera vera nariya reactions ki use pannuvanga. So, adhan alayu vandu idh romo mukkya maana uru reaction arukku. Chlorination and the chlorine vandu alkane oda seyrudhu. Bromination, adhu vandu too widely used halogenation reaction abdiin sulhranga. Fluorine vandu seyindhu chya abdiin sulhna rumba kuika nadakko. Iodine vandu rumba slow one nadakko. Kiva, ipo vandu methane. Methane rudhu nandhu CH4. CH4 nandhu uru alkane. So, methane vandu reacts with chlorine in the presence of light. So, methane vandu eppa vandu chlorine koda react pannu abdiin na light இருக்கு மோது மட்டுதான் அல்லைதது heat பண்ணு மோது மட்டுதான் light இல்லை அப்படினா அந்த மீத்தேனும் chlorineம் வந்து ரியாக்டே பண்ணாது உக்கிவா so first எனக்கு என்னாவது அப்படினா CH4 plus CL2 அப்படின் போடுமோது எனக்கு light or heat போடுமோது எனக்கு என்னாவது நான் இப்போது இதில வந்து எத்தனை hydrogen இ இந்த CH3 CL அப்படிங்கரது இங்க வந்துரும் அக்சிலி என்னாவது இந்த ஒரு hydrogenக்கு பதல இங்க ஒரு chlorine வந்து substituteாகது கரைக்டா இது என்னது methyl chloride அப்படின் சொல்கிறது இப்பன் என்ன செய்கிறாம் அப்படினா இந்த methyl chloride இருக்கில் அதை எடுத்துக்கிறேன் இது குட நான் CL2 போடுகிறேன் அப்பா இங்க இன்னோ CL CL Vocês அப்படி போடுமோது எனக்கு என்னாது இங்க இருக்கிற ஒரு hydrogen போயிடித்துனா இது வந்து CH மாரு இங்க இருக்கிற ஒரு chlorine வந்துத்துனா CL3 எப்படின் மாரு இது வந்து chloroform இப்படின் சொல்லுங்க CHCL3 ஓட chloroform ஓட formலாதான் இது plus HCL So, we are going to do the chlorination and we are going to do the chlorophyll. Then, we are going to do the chlorophyll in the CL2. We are going to do the H and the CL. We are going to do the H and the CL. Now, we are going to do the H and the CL. Now, we are going to do the H and the CL. Now, we are going to do the H and the CL. Now, we are going to do the H and the CL. So, what is it? Methane reacts with chlorine அப்பே presence of light நடக்குமோது எனக்கு ஒரு hydrogen atom பதில ஒரு halogen வந்து substituteாகும் சு அதுதான் வந்து halogenation reaction இப்படின் சொல்டுது சு இது வண்ணும் சொல்லுங்கள் carbon tetrachloride இப்படின் சொல்டுது இப்பே இது உடன் mechanism பாக்கப் போரும் mechanism அப்படின்னா electron படியது எப்படி வந்து போது எப்படி வந்து இந்த dissociate ஆகுது அந்த மாரி ரும் நம்ம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி லசினே படிச்சிருப்போம் என்ன அப்படினா free radical அப்படிங்கருது இப்போ ஒரு bond அப்படின் இருந்துதுனா இந்த bond வடுந்தித் அப்படினா இதில் ஒரு electron இதில் bond பொருத்தல் 2 electrons இருக்கும் 2 electrons வெளில வந்துரும் அப்படிங்கருத்த படிச்சிருக்கும் அதுதான் வந்து free radical அப்படின்னர்த்தும் இந்த chain initiation 
அடுத்தது ப்ரொபகேட் ஆகுது கண்டினியூ ஆகுது அடுத்தது டேர்மினேட்னா என்னது கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஸோ இந்த மாதிரி த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது முதல்ல வந்து செயின் வந்து எப்படி இனிஷியேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் செயின் இனிஷியேட்டட் பை யூவி லைட் மூலிமாவும் லீடிங் டு ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்கல்ஸ் குளோரின் மாலிக்கல்ஸ் என்னது சிஎல் டூ அப்படின்னு தானே குளோரின் மாலிக்கல் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் சிஎல் பான் சிஎல் அப்படின்னு எழுதலாமா ஸோ இப்போ நான் யூவி லைட்டை கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகுனா ஹோமோலைட்டிக் கிளீவேஜ் அப்படின்னு ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் அப்படிங்கிற நடக்குது ஃபிஷன் அப்படின்னால என்னது ஒன்று வந்து ரெண்டாக பிரியுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த பாண்டு வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே ஒரு சிஎல் ஒரு எலக்ட்ரான் வரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சிஎல் ஒரு எலக்ட்ரான் வரும் அந்த ஃப்ரீ ரெடிக்கல் வந்துடும் சரியா இந்த பிராண்டில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே போயிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துடும் ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் ஆஃப் குளோரின் மாலிக்கல்ஸ் இன் டு ஃப்ரீ ரெடிக்கல்ஸாக மாறுது எனக்கு இங்கே இருக்கிற குளோரின் மாலிக்கல் அப்படிங்கிறது குளோரின் ஆட்டமாக மாறிடுச்சு ஓகேவா ரெண்டு குளோரின் ஆட்டம் இருக்கிறதுல டூ சிஎல் டாட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க ஏ சிஎல் சிஎல் பாண்ட் ஃபார் ஃபிஷன் பிகாஸ் இப்போ இந்த இடத்துல நான் வந்து லைட்டை கொடுக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சிஎல் சிஎல் பாண்டு தான் சிஎல் பாண்ட் சிஎல் தான் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா கிளீவேஜ் ஆகுது ஏன்னா கார்பன் கார்பன் பாண்டு கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்டு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த பாண்டை விட ஓகேவா இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம வந்து மீத்தேனையும் குளோரினையும் தான் ஒன்றா போட்டு நம்ம வந்து லைட்டு கொடுக்குறோம் பட் அது வந்து உடையில எனக்கு இந்த சிஎல் பாண்ட் சிஎல் தான் உடையுது ஏன்னா இது வந்து எனக்கு அது அது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சிஎல் பாண்ட் சிஎல் வந்து உடஞ்சாலே போதும் பிகாஸ் அது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து வெளிப்படுத்தும் அதுவே வந்து ஹோல் ரியாக்ஷன் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி பிரிஞ்சிருச்சு குளோரின் தான் முதல்ல பிரிது அதுதான் செயினை வந்து இனிஷியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ ப்ரொபகேட் ஆகுது இட் ப்ரொசீட்ஸ் ஆஸ் ஃபாலோஸ் இது எப்படி ப்ரொசீட் ஆகுது அப்படின்னா குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அட்டாக்ஸ் த மீட்டேர் மாலிக்கல்ஸ் அண்ட் பிரேக் த சிஹெச் பாண்ட் ரிசல்ட்டிங் இன் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் மெத்தில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இந்த குளோரின் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மெத்தேன் மீத்தேன் மாலிக்கலை போய் அட்டாக் பண்ணுது அட்டாக் பண்ணி இப்போ சிஹெச் ஃபோர் தானே ஸோ அப்போ அந்த கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த ஒரு பாண்டை வந்து அது வந்து பிரேக் பண்ணுது பிரேக் பண்ணுறதுனால மெத்தில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ஆக்சுவலி உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் அப்படிங்கிறது வந்து சிஹெச் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ சிஹெச் ஃபோர் எப்படி எழுதலாம் சிஹெச் த்ரீ பாண்ட்ஸ் ஹெச் அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே வந்து குளோரின் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா குளோரின் பாண்ட் குளோரின் வந்து எனக்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் போய்டும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துருமா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது குளோரின்க்கு இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வருது ஓகே அதே மாதிரி இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஓகேவா இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து இது மூலியமாக தான் இது நடக்குது சரியா ஸோ இது நடக்கும்போது எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் சம் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி கொடுக்குது அதனால் இதுவும் வந்து கிளீவேஜ் ஆகிடுது அதனால் சிஹெச் த்ரீ ஃப்ரீ ரெடிக்கல் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஹெச் ஃப்ரீ ரெடிக்கல் இந்த பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்ல ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேயும் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கேயும் போயிடுது ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற ஹெச் ரேடிக்கலும் ஃப்ரீ ரேடி சிஎல் ரேடிக்கலும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன ஆகிடுதுனா ஹெச்சு சிஎல் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகிடுது இங்கே இருக்கிற சிஹெச் த்ரீ ஃப்ரீ ரேடிக்கலாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுதான் இங்கே என்ன இருக்குன்னா சிஹெச் த்ரீ பாண்ட் ஹெச் அது வந்து ஹோமோலைட்டிக் ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் நடக்குது அப்போ ஏற்கனவே அந்த குளோரின் வந்து ஒன்று ஒன்று இருந்திருக்கோம்ல சி நம்ம வந்து ஒரு குளோரின் இருக்குல்ல இது வந்து ரெண்டு குளோரின் இருக்குது ஸோ இதில் ஒரு குளோரின் மட்டும் இந்த ஹெச்சு கூட சேருது ஒரு குளோரின் வந்து இந்த ஹெச்சு கூட சேர்ந்து ஹெச்சு சிஎலாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இது வந்து சிஹெச் த்ரீ டாட் ஆகுது ஹெச் நியூ அப்படிங்கிறது அந்த லைட் கொடுக்குறோம்ல அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கிறது அடுத்தது மெத்தில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடுச்சு மெத்தில் கூட ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்குது தஸ் அப்டைன் அட்டாக்ஸ் த செகண்ட் மாலிக்கல் ஆஃப் குளோரின் டு கிவ்ஸ் குளோரோ மீத்தேன் இப்போது இந்த சிஹெச் த்ரீ டாட் அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னொரு குளோரின் மாலிக்கல் வருது சிஎல் பாண்ட் சிஎல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த பாண்ட்லேருந்து அந்த பாண்டை வந்து பிரேக் பண்ணுது ஓகேவா இந்த மெத்தில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இப்போ வந்து அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருந்தாலே அது வந்து ரொம்ப ரியாக்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா அது அதுக்கு வந்து ஒரு தனியாக ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அது வந
ஆக்சுவலி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெச்சிஎல் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இந்த சிஎச் த்ரீ ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேவா இப்போ இன்னொரு சி அதை நம்ம பார்த்தோம்ல சிஎல் டூ அப்படிங்கிற ஒரு மாலிக்கல் வரும் அதிலேருந்து திருப்பி எனக்கு ஹோமோலைட்டிக் ஃபிஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த சிஎச் த்ரீயும் இந்த சிஎல்லும் சேர்ந்துடும் ஓகேவா இப்போ இந்த சிஎல் இந்த சிஎல் ரேடிக்கல் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது அடுத்தது எனக்கு என்னாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சொன்னோம்ல இந்த சிஎல் ரேடிக்கல் அப்படிங்கிறது நம்ம அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ரேடிக்கல் இருக்குல்ல அதுக்கு பதிலாக அது போயிடும் இப்போ இந்த சிஎச் த்ரீ சிஎல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஎச் டூ சிஎல் ஆகும் ஒரு ஹெச்ஆவும் கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த ஹெச் த்ரீ இருக்கில் அது ஹெச் டூ ஆகும் ஹெச்ஆவும் கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ இந்த பாண்ட் எனக்கு என்ன பிரேக் ஆகி இங்கே சிஎச் டூ சிஎல் இங்கே வந்து ஹெச் டாட் அப்படின்னு வரும் இப்போ இங்கே ஒரு குளோரின் மாலிக்கல் வந்து சிஎல் டாட் சிஎல் டாட் இப்படியே வந்து அது வந்து ப்ரொசீட் ஆகும் கீழே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போது நீங்கள் வந்து இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பார்த்துருக்கீங்கல்ல இந்த ரெண்டு ஸ்டெப் பார்த்தது வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் சிஎச் ஃபோர் கூட சிஎல் டூ போடும்போது எனக்கு சிஎச் த்ரீ சிஎல் ப்ளஸ் ஹெச் சிஎல்னு வருது ஸோ இங்கே சிஎச் த்ரீ சிஎல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கா ஸோ ரொம்ப மைன்யூட்டாக குட்டி குட்டியாக எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது முதல்ல சிஎச் ஃபோர் சிஎல்ல நம்ம இந்த மாதிரி சிஎச் த்ரீ ஹெச்ன்னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த குளோரின் மாலிக்கல் பிரேக் ஆகி ஒரே ஒரு குளோரின் மாலிக்கல் வந்து அது ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த சிஎச் த்ரீ டாட்னு கிடைக்குது இந்த சிஎச் த்ரீ இன்னொரு குளோரின் மாலிக்கலும் சேரும்போது அது ரெண்டும் சேர்ந்து இங்கே ஒரு குளோரின் டாட் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ முதல்ல நம்ம இதை மட்டும்தான் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் இது இங்கே வந்து இது கூட ஒரு குளோரின் மாலிக்கல் சேருதுல அதை தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இதை தான் நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன் இது கூட ஒரு குளோரின் மாலிக்கல் சேர்ந்து அப்படியே வந்து அந்த செயின் வந்து ப்ரொபகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரியா நீங்கள் இது வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அடுத்தது செயின் டெர்மினேஷன் செயின் வந்து எப்படி வந்து முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சம்டைம்ஸ் த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப்ஸ் டியூ டு த கன்செப்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அந்த செயின் இஸ் டெர்மினேட்டட் பை காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து இப்போ இங்கே நிறைய ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து தனித்தனியாக அங்கங்கே இருக்கும் ரியாக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஸோ அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து எனக்கு இந்த செயினை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண பார்க்கும் எப்படின்னா இப்போ குளோரின் ரெண்டு ரெண்டு குளோரின் ஆட்டம் இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கலோடு இருந்ததுன்னா அது ரெண்டும் சேர்ந்து குளோரின் மாலிக்குலாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி சிஎச் த்ரீ ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ளஸ் சிஎச் த்ரீ ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டும் சேர்ந்து எனக்கு ஈ தேனாக ஃபார்ம் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் சிஎச் த்ரீ ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிற ஒரு சிஎல்ல ஒரு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருந்ததுன்னா அது ரெண்டும் சேர்ந்து குளோரோ மீத்தேன் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பெருசாக படிக்கிறோம் பட் இதெல்லாமே மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் நடந்தோம்மா இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஃப்ரீ ரேடிக்கல் இருக்க இருக்க அது வந்து ரொம்ப ரியாக்டிவ் ஸோ அது வந்து மற்ற எலமெண்ட்டை போய் தாக்கி அந்த ரியாக்ஷன் வந்து பண்ண தான் நினைக்கும் ஸோ எப்போ வந்து அது டெர்மினேட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து மற்ற இதோட சேரும்போது தான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள